大家好，我是老陈，继续我的自由的代价的故事。我揭秘运输公司的业务，除了搬家之外，还有一个重要的方面就是送货。首先是帮很多华人商店送货。华人商店送货有好几种，一种就是帮他们送玩具，他们请我到皇后区一个很大的仓库里面去运玩具，送到九十九个 C 或者文多了那种商店去卖。他们在这个仓库里放了各种各样的玩具。都是从大陆深圳这一带运过来的，还有一个就是到唐人街去拿货，在他们的商店买。在唐人街有很多没有门面的工厂、加工厂或者商店，我反正根据他的要求去接这个店里的老板。老板住在我旁边的车子里，我根据他的要求开到一个店，一家人家门口，他就走进去了。有时候就先打个电话给他，他们把门开好，他就走进去，然后他就拿了一箱东西出来，有时候是馒头，有时候是饺子，呃，粽子。啊，有时候他跟我讲这个是什么东西，有时候他也不跟我讲，就拿了就在我车子里一放。有些是海鲜，比如说他到一家店，他专门是把螺丝的屁股把它剪掉。这家店有一些工具可以把螺丝的屁股剪掉。他就到这个店里去拿螺丝，也到一些商店去拿面，还有一些其他的食品。纽约唐人街这种地下商店很多，他会一一箱一箱的给你包装好，老板进去拿一箱，而给他都是现金，因为早上老板从袋袋里拿了一袋现金。都是付现金，他们都是现金来现金去，这个对他们有很多好处。首先，他们也不用交什么税；第二，他们的资金流转得非常快。他们拿了货到店里去买，顾客给他现金，他们用这个现金，第二天又可以去拿货，所以没有什么在银行里转账。还有什么呃发票了什么转来转去都没有的，这样就减少了他们资金在运转上的量，使他们的生意做得非常的快，非常的活。当然还不单单是食品，而老板请我的比较多的是商店，他们九点、九点半或者十点开门，在开门之前。很早，有时候七点半，有时候八点，他们就叫我开到他们店里，他就坐上去以后，我就开到唐人街，他就拿这样拿那样，拿了好多货，在开门之前就开到他们商店的后面，他们有专门的人卸货，他们有时候也叫我开到布鲁克林水果批发店。水果批发店里面有很多水果摊在地上，你自己挑。然后水果批发店的人，他会用铲车帮你把水果铲到你的车里，也是一下子买好，他们就就走了，就回到自己的商店。他们给我的钱，有时候五十块，有时候七十块。根据他们雇佣我的时间不同，有些老板比较大方一点，有些老板就比较少一点。
，我也无所谓，只要有生意做。那么讲到唐人街的地下经济，还有一个重要的就是牙医，在美国有很多华人的牙医，他们没有牌，因为他们考不出牌。这个牙医考牌需要英语，而他们基本上都不懂英语，但是他们在国内。基本上都是做牙医的，所以在唐人街，他们就租了一个 apartment， 在里面做牙医。他们的牙医生意非常兴隆，我们去的时候经常要排队。他们诊断或者治疗都非常的快。他们看了以后，如果要拔，马上就拔了；如果要做个 crown。也就是做个钙，他们就给你磨一下，打一个模具，呃，你给你约好什么时候来，或者他们会打电话给你，啊，我的模具做好了，过来呃装上去，就这样，呃，价钱是非常便宜，八个牙，五十七十的，我最近到康州正规牙医去拔个牙，就要将近四百块钱，他先是一个。牙医给你看，他还不管拔牙，他给你诊断，然后他就给你照 X 光，然后就写一个条子。你拿了这个条子，就到专门的拔牙的牙医里面去拔牙，而这个牙医是专门做手术的。我这个牙齿一拔就二百五十块钱，我就给他现金，牙医是不包的。就这样，八个牙我就画了三百七，而在唐人街就是一个零头，就是七十块钱。还有装这个 crown， 装这个盖子也是的，要四百五百，但是在唐人街可能两百这样。所以唐人街的牙医也是生意非常兴隆，因为他。时间短，诊断快，价钱便宜，所以深受我们华人的欢迎。有些人他甚至是有 Medicare， 或者医院你可以看的，他们也不去看，因为医院也不是全包，他们就到这些牙医去看。唐人街地下经济，还有一个就是地下旅馆，就是。有人在唐人街，他住一个一个很大的 apartment， 然后他放了很多三个床，也就是一个床在下面，一个床在上面，然后在《世界日报》做广告，一天十块钱，他免费给你米或者盐什么的。很多打工的在外州回纽约。也没有地方住，他们就到地下旅馆里住，非常的方便。十块钱，还有米，还有盐，他只要到唐人街买一点菜，就可以对付。有几个长期住赌场的上海人，他们就长期住在地下旅馆里面，他们专门晚上到赌场去赚钱，白天睡觉。那么有些。在地下旅馆，他住一个月的，包月的也有，那两百五，他不是十块一天，还给你便宜一点，有一个折扣，两百五。所以他这么一个房间桶铺，可以放很多的厂。而老板他自己有时候也打工，或者他老婆管理管理，这个就是。唐人街的地下旅馆，当然还有地下妓院，这个都是很多打工的人，他们都互相介绍哦，什么号码，什么房间，有按摩院，有打炮的地方，然后就敲门进去，谁介绍的，怎么样，打一炮多少钱，这个在唐人街也有，也就是地下妓院。纽约唐人街的地下经济
五花八门，但是他非常迎合纽约许多打工的人和者没有身份的人他们的需要。马克思说的一切存在的东西都是合理的，都是有它的原因。这个就是唐人街的地下经济。好了，今天我就聊到这里。